tatizo la chunusi, makovu au madoa usoni ni tatizo ambalo husumbua watu wengi wengi sana. Na kwa sababu tatizo hili husumbua watu wengi, basi huwa tunatafuta sabuni nzuri ya kutumia kwenye ngozi zetu ili tuweze kuepukana au kulitatua tatizo hili. Well, leo nitaenda kuonesha sabuni ambayo inaweza ikawa suluhisho lako zuri kabisa kwa ajili ya ngozi yako ili uweze kuepukana na tatizo la chunusi na madoa usoni. Hey guys, karibuni tena kwenye channel yangu. Kama wewe ni mgeni hapa, karibu sana 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 sana. Mimi naitwa Dija na huwa ninatoa elimu tofauti tofauti kuhusu urembo, okay? Kwenye video yetu ya leo wapenzi nitaenda kuonyesha sabuni nzuri ambayo inaweza kuwa suluhisho kwako wewe mwenye tatizo la chunusi au kama hauna tatizo la chunusi lakini huwa unatafuta sabuni nzuri tu ya kutumia kwenye ngozi yako. Hii sabuni inaweza kuwa nzuri kwa sababu mimi binafsi nimekuwa nikitumia kwa muda mrefu na imenisaidia sana sana sana. Kwa kitu kimoja wapenzi hapo chama tukio kujua kuhusu kuhusu sabuni ni kwamba sabuni ambayo unatumia usoni na sabuni ambayo unatumia mwilini inaweza ikaleta impact tofauti tofauti kwenye ngozi yako. Okay? Kwa sababu ngozi ya uso na ngozi ya mwili ni vitu vili tofauti. Yaani huwezi kulinganisha ngozi ambayo iko kwenye mikono na ngozi ambayo iko usoni. Ngozi ya uso inajulikana kuwa ni very sensitive na ni ngozi ambayo inahitaji matunzo zaidi kuliko ngozi ambayo iko kwenye mwili wako. Okay? Kwa hiyo sabuni unaotumia mwilini na sabuni ambayo unatumia usoni zinatakiwa ziwe tofauti au kama ni the same sabuni ambayo unatumia basi hiyo ni sabuni ambayo haina very harsh effects on your skin. Nikisema very harsh effects na maanisha ni sabuni isiyo sabuni ambayo inaleta madhara madhara tofauti kwenye ngozi yako, okay? Kwa jitahidi sana utumie sabuni ambayo ziko very soft on your skin, sabuni ambazo haziko very harsh on your skin. Hizo sabuni zitasaidia sana kwenye utunzaji mzuri wa ngozi yako, okay? So kicho kwanza kabisa wapenzi ambacho napenda kukuambia kuhusu sabuni ambayo unatumia kwenye ngozi yako ni kwamba sabuni ambayo unatumia kwenye ngozi yako sio lazima utumie hii ambayo nitaenda kukuonyesha leo hapana. Unaweza ukawa na sabuni yako ambayo huwa unaitumia kwenye ngozi yako na inakusaidia. It's okay kuendelea nayo. Lakini sabuni nzuri ya kwenye ngozi ya uso kwa sababu ngozi ya uso ni very very sensitive, sabuni nzuri ya kwenye ngozi ya uso inatakiwa iwe sabuni ambayo haiko harsh to the skin nikisema harsh to the skin na maanisha sabuni ambayo haifanyi ngozi kuwa na reactions nyingi kwa wakati mmoja okay mfano mzuri wa sabuni ambazo zinakuwa very harsh to the skin ni zile sabuni ambazo huwa zinachubua ngozi ya mtu Sabuni ambazo ziko very harsh to the skin zitasababisha cells za ngozi yako kuendelea kuharibika na hivyo kubakiza ngozi yako kuwa very light yani kuwa nyepesi sana in such a way kwamba itashindwa kupigana na bacteria ambao wanaingia kwenye ngozi yako okay kwa jitahidi sana utumie sabuni ambazo haziko harsh on your skin yani sabuni ambazo hazina reaction nyingi sana kwenye ngozi yako ya uso kwa sababu ngozi yako ya uso kama nilivyoambia wapenzi ngozi ya uso ni very 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 sensitive okay mimi binafsi sabuni hii nimekuwa nikitumia muda mrefu sasa and imekuwa ikinisaidia sana 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 kwa sababu mimi binafsi kuna kipindi nilikuwa nina chunusi and chunusi hizo zikaniachia makovu kwenye ngozi yangu kwa hiyo nilitafuta sana solution za chunusi hizi na nikaja kupata hii sabuni ikanisaidia okay kwa hiyo wewe pia ambaye unasumbuliwa unasumbuliwa na chunusi au makovu kwenye uso wako inaweza ikawa ni moja kati ya solution kwako. Hii okay. hapa so, hii hapa sabuni ni nzuri nzuri sana naipenda 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 kwa sababu cha kwanza kabisa ni a natural soap. Yaani ni sabuni ambayo ni very natural. Ingredients ambazo zinatumika kutengeneza hii sabuni ni natural na pia njia ambayo inatumika kutengeneza hii sabuni ni natural, okay? Kwa hiyo ndio maana hii sabuni ni nzuri sana na haichubui ngozi yako wala haina madhara yoyote kwenye ngozi yako. Nitaenda kuambia faida tofauti tofauti za hii sabuni wapenzi and I hope hiyo itakusaidia wewe kuelewa Sabuni hii ina faida gani kwenye ngozi yako, okay? Na sabuni yenyewe wapenzi ni hii hapa inaitwa African Black Soap, okay? Kama mnavyoiona wapenzi it's natural looking and inakuwa haina box most of the time. Labda kama mtu anayeuza taamua kutengeneza package ni yake mwenyewe ambayo anaitaka, lakini most of the time inakuwa haina box, inakuwa na namna hii. It's very natural na ni nyepesi. I mean ni laini sana iko kama dijibigivi. Yaani ukifanya hivi haivunjiki na kuwa kama inajikunja, okay? Kwa hiyo hii hapa ndo sabuni ya African Black Soap ambayo mimi binafsi huwa naitumia mara kwa mara. 
faida ya kwanza wapenzi ni kwamba sabuni hii ni, ni antibacterial nikisema antibacterial inamaanisha inasaidia kutoa bacteria tofauti tofauti kwenye ngozi yako okay in such a way kwamba ukitumia kwenye ngozi yako ni ile unapokuwa unaisugua kwenye ngozi yako unavoitumia kwenye ngozi yako inasaidia kuondoa wale bacteria ambao wanakuwa juu ya ngozi yako kwa sababu ni antibacterial so Faida nyingine wapenzi ni kwamba hii sabuni haichagui ngozi yani it's for all skin types yani haijalishi kama wewe ngozi yako ni, ni ya mafuta ngozi yako sijui ni dry skin ngozi yako sijui ni sensitive haijalishi hii sabuni ni nzuri ni nzuri sana kwa sababu haichagui ngozi yoyote unaweza kupaka kama ngozi yako ni dry skin ni sensitive ni normal skin unaweza kupaka na isikulete madhara yoyote So, wapenzi yani jitahidi sana 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 yani uwe usio unatumia sabuni tofauti tofauti kwenye ngozi yako yani kama ukishachagua sabuni moja kwa ni imeendana na ngozi yako jitahidi sana usio unabadilisha badilisha kwa sababu ngozi ya uso ni very very sensitive kama nilivyoambia inahitaji sana matunzo mazuri ili iweze kuendelea vizuri yani isiwe inaharibika okay kwa hiyo jitahidi sana kama umechagua kutumia african black soap basi tumia african black soap lakini sio leo unatumia african black soap kesho umetumia deto kesho umetumia project no Jitahidi sana una permanent sabuni kwenye ngozi yako. Hiyo itasaidia pia ngozi yako kuzoea mazingira ya kutumika kwenye sabuni fulani. Okay? Kwa jitahidi sana sana kwenye hilo and utaona ngozi yako kabisa analeta mabadiliko, okay? Pia wapenzi hii African Black Soap ina uwezo wa kuondoa michirizi yani stretch marks kwenye ngozi yani kuna wale watu wanakuwa na michirizi labda mikononi au kwenye mapaja au popote hii hi African Black Soap unapozidi kuitumia inaweza ikawa inasaidia kupoteza ile michirizi kwenye ngozi yako. So wapenzi kama nilivyoambia kwenye video yangu iliyopita ni kwamba ni vizuri ukiwa unatumia hii African Black Soap utumie pamoja na mafuta ya shea butter. Kama hujajui mafuta ya shea butter nitaweka video hapa juu nimeelezea, nimeonesha na pia nimwambia faida tofauti tofauti ya hayo mafuta, okay? Kwa hiyo ukiwa na mafuta ya African Shea Butter na ukiwa unatumia pamoja na hii African Black Soap, ngozi yako itakuwa nzuri kadri siku zinavyokwenda okay kama nilivyoambia ni kwamba kila kitu kinahitaji vumilivu uweze kama umepata chunusi labda kwa miaka mitatu yani unasumbuka tu na chunusi alafu utegemea chunusi yako ziishe kwa siku tatu hapana unatakiwa uwe mvumilivu na uzidi kuitunza ngozi yako ili iweze kuepukana na kufight pia hilo tatizo la chunusi okay kwa hiyo hii sabuni ya African Black Soap ni nzuri ni nzuri ni nzuri sana lakini ni vizuri pia ukimaliza kutumia African Black Soap utumie mafuta yako ya shea butter So wapenzi kwa wote ambao mnatumia hii African Black Soap kama au kama unatumia sabuni yote nyingine ile ambayo ni ya ambayo ni ya kipande yani sio sabuni ya maji kwa ajili ya uso wako hakikisha hauipaki directly kwenye uso wako hapana hakikisha uipaki directly kwenye uso wako yani usio unaisugua sabuni kama ya kipande kama hivi kwenye uso wako hapana jitahidi sana utumie lile pop yani uchukue lile pop kwenye mikono yako alafu ndo ulitumie kwenye uso wako hiyo itasaidia sana 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 vitundu vya ngozi yako visijifunge wakati unapaka sabuni yako wakati unajaribu kusafisha uso wako okay kwa hiyo jitahidi sana usitumie sabuni directly on your face hapana chukua ile povu la sabuni ndo ulitumie kwenye ngozi yako okay Na pia ukimaliza sasa kutumia sabuni yako ukishamaliza kuosha uso wako ukiwa unaukausha jitahidi sana usikaushe uso wako kutumia taulo jitahidi sana ukaushe uso wako kutumia taulo ambalo ni la karatasi sio taulo la kitambaa kwa sababu taulo la kitambaa lina uwezo sana lina uwezo mkubwa sana wa kuhifadhi bacteria tofauti tofauti okay kwa jitahidi sana utumie la karatasi au kama huna taulo la karatasi jitahidi basi uwe unatumia tishu kufuta uso wako okay
Thank you guys so much for watching this video. Kabla hujaondoka usisahau kubonyeza subscribe button hapo chini ili uweze kuwa karibu na elimu mbalimbali ambazo huwa natoa mara kwa mara. And also usisahau kuniachia maoni yako hapo chini down kwenye comments jinsi ya wewe unavyofikiria kuhusu hii sabuni kama umewahi kuitumia pia niambie hapo chini kwenye comments na nione maoni yako juu ya hii video pia, okay? See you guys on my next videos. I love you all. Mm.